presentado por Nissan Ocotlán, AFAMO y el Ayuntamiento de Ocotlán. Gusto saludar aquí con nosotros a Jean François que eh, Jean François Boyer. Jean François Boyer. Juan Francisco Boyer. <risa> Mejor en español, ¿no? Eh, para hablarnos justamente de la presentación del libro Lágrimas del Volcán, que es una historia, me llama la atención, porque hay un lazo eh, entre Chile y México por dos eh, razones distintas. ¿Nos puede contar un poco sobre la historia eh, de, sí, de este libro? Sí, efectivamente es una historia transcontinental, digamos, se puede decir. Es la historia de un viejo guerrillero clandestino contra Pinochet que después se transformó en combatiente internacionalista y se fue a, a luchar con la guerrilla en El Salvador. Se regresó a su país a finales de los años 90, se decepcionó mucho por el Chile que volvió a encontrar, un Chile muy marcado por la dictadura, por el neoliberalismo que se había implementado en la... Y bueno, se encerró en la montaña criticaba todo, la gente estaba harta de escuchar sus discursos y vivía un poco recluido criando caballos ahí en la montaña cuando un día un viejo amigo que había conocido que era un reportero, ahorita cineasta, que había conocido en la montaña en El Salvador lo llama para que lo se junte con él en Tamaulipas porque el amigo ha decidido hacer un, un documental sobre un cartel de Tamaulipos que se llama el, Los Guerreros del Norte. Entonces, es, finalmente, este libro es la, la historia de una espera, dos personajes perdidos en una casa de seguridad en el llano, esperando que los jefes narcos digan que sí, que le den la luz verde para poder empezar a filmar. Esta convivencia con los narcos, los dos son ya hombres de 60 años, y se preguntan, ¿cómo es posible? Si, si venimos de una generación que agarró un fusil para cambiar el mundo, la sociedad, y ahorita los chavos agarran un fusil para comprarse un par de Nike o una moto nueva, o si, si matan bien y decapitan bien, tal vez ganen más y se pueden comprar una casa en su pueblo, que todo el mundo le va a envidiar. Entonces, hay toda una reflexión sobre esta atracción terrible hoy por hoy en México, del de crimen organizado sobre la juventud eso es la parte de la reflexión la trama es la historia de este guerrillero que de repente se da cuenta conviviendo con los narcos que uno de los jefes de los narcos es probablemente el asesino de un grupo del cual hacía parte muchas años antes de ex guerrilleros chilenos y argentinos en medio de los cuales había su querida de toda la vida ellos habían secuestrado a un banquero para financiar con el rescate a la guerrilla en El Salvador y e intervino la Fuerza Especial Mexicana, las, los famosos gafes, las famosas... Entonces reconoce uno de los ex gafes y a partir de este momento es la historia de una venganza. Podrá vengarse, está en condición de hacerlo, vale la pena, tan tarde, tan viejo. Eh, desquitarte matando o haciendo matar a alguien, etc. Eso, eso es la historia. Pero es como un mil hojas, digamos, tú puedes morder en el, en el libro y vas a morder distintas capas. La historia, que te va a llevar hasta un suspense y un final, y toda una serie de reflexión, tanto sobre la juventud del crimen, como sobre la reflexión histórica, sobre lo que fueron esas generaciones de militantes, que se la jugaron, pero no por dinero, para cambiar el mundo. Exacto. Jan, ¿cómo, ¿cómo te documentaste para hacer esta historia o es inventada nada más? ¿O tiene Mira, algo de tú realidad? Sabes, eso es la pregunta que se hace <risa> siempre cuando el autor es un, un periodista o un ex periodista, porque sí. no lo soy más. Eh, ¿O fue difícil? Digamos, no, no, es muy fácil. Si escribes una novela, tienes que inventar personajes. Es como cuando haces un pan, un nuevo pan, una nueva receta. De todo modo, para esas recetas vas a necesitar cosas que existen. No puedes inventar legumbres, no puedes inventar carnes. Entonces, de tu imaginación va a depender cómo vas a hacer el plato. Y de la imaginación del novelista, también va a salir los personajes. Obviamente, en un marco 
geográfico, histórico que puede hacer pensar en ciertas cosas. Evidentemente para la gente que participa de esos medios, personajes que eventualmente se pueden asemejar claro. a unos existentes, pero que no lo son, porque eh, cuando escribes una novela tienes que crear personajes que se muevan solos. No puedes depender permanentemente de un modelo exterior. Claro. Entonces yo sigo diciendo que definitivamente no hay pelea entre la famosa novela pura y la nueva famosa non-fiction novel. No claro. hay pelea. A partir del momento que escribes y creas personaje e historia, te tienes que apartar de la realidad mucho, mucho, para que eso tenga coherencia y vida. Ahora, los ingredientes que tú utilizas en este libro, eh, por un lado es fácil encontrar historias del narcotráfico en México porque abundan en todas partes del país, pero encontrar el ingrediente chileno y mezclarlo con el mexicano es algo bueno, fascinante. Es que el chileno tiene una cierta, además de que combatió en un país centroamericano, además que vino un día a realizar un secuestro en la Ciudad de México, y en Tepoztlán, cerca de... Este hombre siempre le gustó el trópico. O sea, se va de Chile con mucho gusto, se aburre ahí. Y no le gusta su país. Así que cuando lo llama a su cuate y le dice, mira, necesito un viejo zorro que me cubra las espaldas, se va con mucho gusto. Y efectivamente es un hombre del sur, pero que venía muy bien, digamos, como contrapunto de la juventud de la cual estábamos hablando hoy enorme que nadie se quiere plantear la cuestión en México, es lo que más me chocaba, es una de las razones por la cual escribí este libro este, en este país todo el mundo sabe que 20% de la población trabaja directamente por un cartel o vive de la plata generada por el crimen organizado y todo el mundo se tapa los ojos entonces me pareció chistoso inventar un personaje que venga a, a tirar la piedra al agua no para ver si una parte de la juventud leyendo esta novela, que es una novela, uh -huh. de repente se, se pone a reflexionar. Claro. ¿Por qué nuestra generación es así? ¿Y qué, qué tan inventado es? Porque tú también sales de tu país y también te vienes al trópico. Eh, mira... Digo, yo, no, no quiero decir yo, que yo, tú bueno, hayas estado... De, no, pero te voy a dar otro, otra explicación. Sí. Ni los autores de ciencia ficción se pueden apartar de la realidad claro, claro. Ima sí. imagínate los personajes de Star Trek siguen pensando como humanos sus rencillas, sus odios, sus envidias no son de personajes inventados no podemos inventar a partir de la nada todo lo que se escribe en un momento u otro tiene que ver con la realidad y la cuestión no es saber si esta re realidad impregna mucho la novela o no la única pregunta que hay que hacerse es ¿los personajes son autónomos? ¿existen? poco importa que estén inspirados o no lo importante es que so, se comporten durante toda la historia que propone la novela como personajes autónomos claro. que no tienen nada que ver con eventualmente, eventuales modelos Ahora, insisto, historia, historias del narcotráfico en México hay muchísimas. ¿Cu ¿Cuánto trabajo te costó que la editorial bueno, lo publicara? Yo, no, no, yo escribí un libro que tuvo mucho éxito aquí en América Latina en 2001 que se llama La guerra perdida contra las drogas, que publicó Grijalvo Random House. Y bueno, estoy empapado desde hace muchísimo tiempo de toda, toda esta problemática de, de drogas. Pero más allá de todo lo que había escrito hasta hoy, se trataba de hablar de el Estado encubre o no encubre al crimen, de qué manera, los gobernadores, los policías, etc. Eh, de repente pensé que había que hablar de la base social de este narco y en particular de esta juventud. Porque realmente yo vuelvo y lo digo, si hay jóvenes que escuchan, yo a mis casi 70 años ahorita no entiendo todavía cómo se puede agarrar un fusil, decapitar o desmembrar a machetazos solamente para comprarle una casa a su mamá, solamente para tener todas las mujeres del mundo, solamente para tener el dinero que uno quiere. No, no, no entiendo, será una cuestión generacional. 
La cuestión es saber si los chavos de 25 que escuchan que no son miembros del, del crimen tienen una respuesta y saben lo que se puede hacer eventualmente para que finalmente la inmensa mayoría de la juventud de este país no termine en las manos del narcotráfico o del para crimen organizado. ¿Para comprar una casa a su mamá o para comprarle para comprarse unos Nike, como tú dices? O ¿no? comprarse unos Nike al <risa> principio. Tan, sí, tan absurdo como es. Todo empieza así al principio, ¿no? Uh -huh. Claro. Al principio, cuando a un chavo de los arabales de, de Ciudad Juárez lo contacta el vecino solamente para que se quede frente a su puerto mirando al picadero de enfrente, que es supuestamente una tienda de abarrotes, uh -huh. lo pagan muy poco para eso, claro. pero es el principio. Luego, si el tipo se porta bien, lo llevan rápidamente a entrenar, le enseñan a matar y el niño acepta seguir cursos para aprender a matar. Claro. Entonces yo creo que es un problema, bueno, van a encontrar mucha reflexión y muchas historias chistosas dentro de la novela para, para pensar en este tema. ¿Se, ¿Se puede ser chistoso en estos temas? Hay cosas ¿Sí? chistosas, ¿Sí? sí, hay cosas chistosas. Pues habrá que leer el libro, esta es tu primera novela. Sí, ¿Cómo fue novela. pasar de, de los ensayos a la novela? ¿Es algo difícil o no? Bueno, para mí a nivel de la escritura no fue un problema. Eh, yo creo que... Mientras tú te das cuenta, yo he escrito ensayos de investigación, pero el resultado de, de esos ensayos, de cierta manera, es una cierta frialdad, frialdad de los datos, frialdad de las teorías, etcétera, etcétera. Y de repente dije, para hablar de problemas tan humanos y tan terribles como juventud y narco, por ejemplo, o, o juventud y revolución, no sería mejor que, en vez que sea yo quien hable al lector, que sea un personaje que vive esta situación. Y ahí la, inmediatamente la opción de la novela se presenta. Una novela muy enraizada en la, en la actualidad, pero una novela porque tú piensas, y yo creo que no me equivoco, por lo menos la mayoría de los que escriben novela lo piensan, Tú puedes transmitir tal vez mucho más a través de un personaje. Eh, al personaje o a los personajes el lector se identifica, bien o mal. Ama o odia al personaje, pero se identifica. Todo lo que propone el personaje alcanza emocionalmente, yo creo, más directamente al lector. Entonces... Trabajar sobre 50 páginas, sobre estadísticas para demostrar que hay tantos chavos en tal lugar en tal lugar que pasaron al crimen, es un poco frío. Que sea un personaje que se siente amenazado porque encontró a su enemigo precisamente dentro de ese cartel. Esa reflexión viniendo de un hombre que se siente amenazado, yo creo que es una reflexión que el lector puede tomar mucho más en serio resentir más, más directamente claro. ¿Ya, ¿ya presentaste este libro? sí, fue ayer. presentado ayer en la FIL en el pabellón internacional en el stand de Chile y bueno para hacerte competencia <risa> si la gente que me escucha hoy 3 de diciembre quiere escuchar Radio Imer programa Acentos esta noche sí. que es un gran programa literario que escuchen y bueno, estoy hablando un poquito aquí por allá, me entrevistó Aristegui en, sí. eh, en el DF y otra gente. Parece que este tema interesa. Claro, y, y, y Mer es nuestra estación de hermana, así que no hay competencia entre, no hay competencia. entre nosotros. <risa> ya te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Dónde pueden encontrar Lágrimas del Volcán? Aquí en la FIL. Aquí en la FIL, obviamente, donde estará, me imagino, en el stand de Chile a un precio más eh, ventajoso que en librerías. Por la difusión en Guadalajara, no te puedo decir, te puedo decir, es lo único que, que yo sé, es que en las grandes librerías del DF está en la Gandhi, está en el sótano, está en el Fondo de Cultura Económico, no. etcétera, etcétera. Pero por lo pronto aquí en la FIL, en el, el pabellón en, de Chile. El pabellón de Chile. En el área internacional. Que está al lado del pabellón de Argentina, es muy visible. Excelente, Jan, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Presentado por Nissan Ocotlán, AFAMO y el Ayuntamiento de Ocotlán.